नमस्कार मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट लाइव और इस वक्त आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया गया है खलील बंद की तरफ से एक बड़ा झटका पीडीपी पार्टी को लगा है सत्रह जुलाई को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था मैडम महबूबा मुफ्ती को और उनका इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया गया और आज खलील बंद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में इसी पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिलाल सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि पीडीपी के लिए कितना बड़ा झटका है देखिए पीडीपी के लिए सबसे बड़ा झटका है क्योंकि मोहम्मद खलील बंद इनका ताल्लुक साउथ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से था और पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी से था और काफी फायर ब्रांड लीडर था और फाउंडर मेंबर्स में से शामिल था यानी मुफ्ती मोहम्मद से इसके साथ उन्होंने काम किया हुआ है और जैसे कि आपने खुद बताया कि सत्रह तारीख को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था और इस्तीफा उन्होंने इस चीज को लेकर सौंपा था कि पार्टी में उन्हें वो इज्जत और वो डिग्निटी नहीं मिल रही है जिसके वो मुस्तक है क्योंकि उनका मानना है कि पार्टी के अंदर यानी पीडीपी के अंदर कुछ सुपर मैसेज चल रही है कुछ जूनियर लीडर जो है वो पार्टी सदर को मिस गाइड करते हैं और मैडम है वो मुफ्ती फिर उन्हीं तजावीज पर अमल करती हैं जिसकी वजह से पार्टी इसका घर तक पहुंच गई है कि अब पार्टी का सर्वाइवल जो है वो पूरे स्टेट में काफी मुश्किल बरा बन गया है तो इस तरह से उन्होंने अपना जो इस्तीफा पेश करने के बाद कहीं ना कहीं स्विच जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ किया और बाद तौर पर आज उसने जो पार्टी हेडक्वार्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस का है वहां पर उसने पार्टी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक उब्दुल्ला की मौजूदगी में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन था और उसे जहां पीडीपी को काफी बड़ा दचका मिला वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को साउथ कश्मीर में मजबूती जो है नजर आ रही है क्योंकि थोड़े ही महीनों के बाद हमें सब हम जानते हैं कि साल के अंत तक चुनाव जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर में करवा दिए जाएंगे तो क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा जो है वो पुलवामा से भारी है न सिर्फ पुलवामा बल्कि नॉर्थ साउथ और सेंट्रल कश्मीर में ऐसा लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त मिल सकती है और बड़ी जीत मिल सकती है हम क्योंकि ये दावा नहीं कर सकते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेट में सबसे बड़ी पार्टी उभरकर सामने आ सकती है लेकिन एज कम्पेयर टू जम्मू अगर देखा जाए तो कश्मीर वैली में उनका ग्राफ काफी ऊपर नजर आ रहा है और ऐसा लगता है की वादी कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है और अभी जो हर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में की हर किसी रीजन में चाहे साउथ नॉर्थ या सेंट्रल कश्मीर की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हिलाल एक और बड़ी बात सामने आती है कि जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कल बयान देते हैं कि अगर जब तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदा हैं उस वक्त तक 370 और पैंतीस ए को कोई नहीं हटा सकता क्या लगता है कि जिस तरीके से ये इस्तीफे देने का सिलसिला पीडीपी पार्टी में शामिल हुआ है शुरू हुआ है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में खलील भट्ट जो है वो शामिल हुए हैं तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा भारी दिख ही रहा है लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी सामने आती है उसको लेकर क्या कहेंगे बयानबाजी तो चूंकि हर इलेक्शन में हमने देखा कि जब भी इलेक्शन नजदीक आते हैं तो बयानबाजी पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडरशिप की जानब से दिए जाते हैं उससे लोगों को लुभाने की कोशिश की जाती है लोगों को अपने तरफ मायल करने की कोशिश की जाती है और ये कहीं ना कहीं उनका जो चुनावी मंशूर होता है उसके अकॉर्डिंग होता है उसके अंडर होता है और अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस तरह की बयानबाजी वो लोगों को मायल करने में कामयाब होती है कितना फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल सकता है हिलाल ये भी जानना चाहूंगी की कितना खामियाजा पीडीपी पार्टी को अब भुगतना पड़ सकता है क्योंकि एक एक करके विधायक जो है वो निकलते जा रहे हैं देखिए इतना तो निश्चित है कि इस बार नेशनल पीडीपी का हुकूमत में आना बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि जो उनका ग्रैप था जब से वो पीडी भारतीय जनता पार्टी से जब से वो अलग हो गए उसके बाद हमने देखा किस तरह से गिराई पीडीपी के अंदर शुरू हो गई है एक से एक से बढ़कर एक लीडर जो है वो पार्टी छोड़कर चला जाता है और नतीजा ये हुआ कि अभी तक भी वो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है जिसकी वजह से पार्टी जो है काफी कमजोर हो गई है और उससे बढ़कर एक और बात है कि जिस रीजन को लेकर जो पीडीपी के लीडर अंदर पार्टी छोड़ रहे हैं उस रीजन को अभी तक भी रेक्टिफाई पार्टी सदर या पार्टी के की जानब से नहीं किए जाते हैं वो खदशा अभी भी बरकरार है क्योंकि उन लोगों का जिन्होंने पार्टी को छोड़ा उनका माना कि कुछ लोगों ने कुछ जूनियर या कुछ खास लीडरान ने वहां पार्टी को हाईजेक किया हुआ है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो इस तरह से अगर ये सिलसिला जाहिर रहा क्योंकि अभी भी पार्टी के अंदर काफी कुलभचार नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है की आने वाले दिनों में और भी कोई ग्रुप होगा जो ग्रुप की सूरत में जो कहीं ना कहीं पीडीपी से निकल कर बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल हिलाल पूरी जानकारी के लिए तो आपने देखा कि हिलाल हंजूरी हमारे संवाददाता श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए थे अगर 17 जुलाई की बात करें तो खलील भट्ट के द्वारा इस्तीफा महबूबा मुफ्ती को दिया गया और इस्तीफा 
मंजूर कर दिया गया जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर लिया बहुत बड़ा झटका जो है वो पीडीपी पार्टी को लग है लेकिन अगर भी बात की जाए यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिलाल के द्वारा कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार मजबूत होती जा रही है जो 2019 के इलेक्शन हैं जो साल के अंत तक चुनाव होने हैं उसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो सकता है लेकिन अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी एक एक करके बिखरती जा रही है लगातार आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं पहले की भी अगर हम बात करें तो उस वक्त भी यही आरोप जो थे वो पीडीपी पार्टी पर लगाए गए थे कि जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी बातों को नहीं सुना जाता है उनकी डिग्निटी को नहीं देखा जाता है और हर तरीके से जो जूनियर लोग हैं वो अपनी कमान जो है वहां पर संभाले हुए हैं जिसकी वजह से जितने भी सीनियर लीडर हैं वो पीडीपी पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं अब देखना यह है कि 2019 के चुनावों में पीडीपी पार्टी क्या करती है किस तरीके से स्ट्रगल करती है किस तरीके से दोबारा से सत्ता में आती है लेकिन बात की जाए अगर हिलाल हंजूरी की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पुलवामा से विधायक वो रह चुके हैं खलेल बंद और पुलवामा अवंतीपुरा और ये साउथ कश्मीर के जितने भी इलाके हैं यहाँ पर आतंकी गढ़ माना जाता है लेकिन अगर यहाँ से विधायक एक एक करके पीडीपी पार्टी से निकलते जाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर गठजोड़ जो है वो मजबूत है वहाँ पर उनकी फुटेज बहुत ज़्यादा मजबूत होती दिख रही है फिलहाल देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव